നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുനീരിന് വലിയൊരു മറുപടി എന്ന് വരാൻ തോന്നുന്നു പുസ്തകം ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച പറയാം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൂരത്തോടാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം എനിക്ക് ഒന്നൊരു നൂറ് കിലോമീറ്ററുമായി അടുത്ത് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച പറയാം ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ തകർന്ന് കരയുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കർത്താവെ ഇന്ന് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ശരിയാണോ ചോദിച്ചത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർന്ന് എന്നോട് കാരണം നിങ്ങളിപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയത്തിന് മേൽ പതറി നിൽക്കുക ശരിയാണോ ചോദിച്ചോ മക്കളെ ശരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും പേര് കേൾക്കണ്ട ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ അത്രയും വേദനപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ അത്രയും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒറ്റ ഒരാളും ഇതിന്റെ നടുവിലില്ല നിങ്ങളത്ര തിരസ്കരണം നേരിട്ട ഒരാളില്ല ഇനി ഇച്ചൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൂടെ കേട്ടോ ഒരഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യക്ക് തീരുമാനിച്ച ആളാ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോ ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു തവണയല്ല മൂന്ന് വട്ടം നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ച ആളാണ് ശരിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് മാത്രമല്ല അല്പം വിഷം നിടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 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 കാരണം അതെ ഞാൻ ഈ വിഷം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇതൊരു നീല കളറുള്ള സാധനം എന്തോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നറിയോ അതിവിടെ അയ്യോ അത് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കിവിടെ തല നീ അത് മാത്രമല്ല ഒരു കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളാണ് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞാ പോയ ശരിയാണ് കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരു ചെറിയ ഒരു അടുക്കളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓടിയ കാഴ്ച കാണുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം അടയാളം ഞാൻ പറയാം തൊട്ടാങ്ങ പുറത്ത് ഒരു തെങ്ങും തോപ്പ അതെ അവിടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചല്ലേ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങളുടെ സീസൺ ഇന്ന് മുതൽ ചേഞ്ച് ആവും നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയാൻ പോയാലും നിങ്ങൾ തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ താഴെന്ന് കയറി വന്നപ്പോ റീത്ത എന്ന് ഒരു പേര് കാണിച്ച എന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ചിലരുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവർ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് തോന്നും ശരിക്കും അവരിപ്പോ കുറ്റക്കാരിയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കുറ്റക്കാരിയ അതിനൊരു തടയാളം ഞാൻ വേണേൽ പറയാം അവർ നിങ്ങൾ ആരോടും ഇന്ന് വരെ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പറയട്ടെ ആരോടും ഇന്നും നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പോലും പറയാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാം പറയട്ടെ ഞാൻ 
കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പറയാം ചെറിയൊരു മുറി ഒരു ഉച്ച സമയം ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നിങ്ങള് ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾ പുറകില്ല ഒരു വ്യക്തി ഒരു തലയിണയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോന്തയ്ക്ക് വന്നിങ്ങനെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അമക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളോടി രക്ഷപ്പെട്ടു ശരിയാണ് ഇതാരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു തെറ്റായിപ്പോയി എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അറിയാവുന്ന കുറച്ചു പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു എടുക്കല്ലേ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ പറഞ്ഞില്ലേ എടുക്കരുത് എടുക്കരുത് ശരിയാകത്തില്ല പക്ഷേ പ്രായം അതായിപ്പോയി പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് പക്ഷെ നമ്മളെ ചതിച്ചു പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തത് ഒരു സൈക്കോയുടെ കൂടെ ഉള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു ഒരു സൈക്കോയുടെ കൂടെ ഉള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഏ ഇനി ഒരു കേട്ടോ പറയുന്ന കേട്ടോ എവിടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മസ്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മസ്കറ്റിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മസ്കറ്റ് നടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടു പോകണ്ടേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റിലോട്ട് വിടാൻ പോവാ ഒന്നുകൂടെ പോകണ്ടേ ഏ പോണോ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോ പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളാദ്യം സീലടിച്ചു തരുന്നത് ഞങ്ങളാ സീലടിക്കുന്നത് സംശയമുണ്ടോ ആ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മടാ ഇങ്ങ് വന്നേ ബാങ്ക് അതല്ല ആ അച്ചാരൂടെ വാ രണ്ടൂടെ വാ രണ്ടു പേരും രണ്ടു പേരും ഈ അച്ചാരൂടെ വാ കളങ്കള ഷർട്ട് നമ്മുടെ വളങ്കുളം അബ്ബാ അതെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നീ ഇങ്ങനെ നിന്നേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കരഞ്ഞു കൂവിയാ വന്നത് വൈഫ് ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതണം അത് പാസ്സാകണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പാസ്സായോ പാസ്സായി സീല് ഞങ്ങളാ അടിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയോട് പ്രവചിക്കുമ്പോ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോട് പ്രവചിക്കുമ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആയില്ലേ ഓക്കോ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുന്നേ വന്ന അല്ലേ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് സീലടിച്ചു തരും ആത്മാവിൽ സീലടിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മാവേ ആ പാസ്പോർട്ടിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ ഇരുന്നോ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓ മാമിച്ചോ നോക്കണം പിന്നെ എഫ് രണ്ട് അതെന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മൂന്ന് ശരിയാണെന്ന് 
വരുന്ന ജൂലൈ മാസത്തിനകം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കും ഈ തവണ ചുമ്മാ എന്നുള്ള പോക്കല്ല ഈ തവണ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അഞ്ചു സെന്റ് വസ്തു ഒരു വീടൂടെ കൈകളിലേക്ക് വരും നിന്നെ നീ ഇതിന്റെ ബാക്കിയാ നീ ഇതിന്റെ ബാക്കിയാ ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ടായത് ചിലരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചേച്ച് പോയ ആളാ ശരിയാ പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് പോയതാ കഴിവില്ലാത്തവനൊന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചെടുത്ത് ദൈവം നിന്നെ ആരാ തെളിയിക്കും ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ ചിലരുടെ നാവിനെ കഥാവ് അടയ്ക്കും പോന്നതിന് മുമ്പ് ഇവന്മാരെ ക്യാമറ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചേച്ചാ പോകാ കേട്ടോ ഇവന്മാരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചേരു ഏ ശിഷ്യത്വം എടുത്തോ മറ്റേ ആളാ കേട്ടോ വൻ പാർട്ടിയാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാണാൻ ലുക്ക് ഇല്ലെന്നുള്ള ഭയങ്കര സംഭവമാ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനൊക്കെയോ അയ്യോ ഞാൻ എനിക്കൊരു ദൂത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംവിധായകർ നിങ്ങളെ തേടി വരുമോ നിന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തൊട്ടു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കട്ടെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് റിലീസ് ആകും ഇപ്പൊ നീ നിൽക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഈ വർഷമല്ല അടുത്ത വർഷത്തോടുകൂടി സീരിയൽ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മാസത്തോടെ നീ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യും അതൊരു സീരിയൽ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാളാണെങ്കിൽ അടുത്ത അതേ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒരു കുറ്റന്വേഷണ സീരിയലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യാമെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പ്രൊജക്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണുമെന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം അത് തെളിയിക്കും ഒരു ദിവസങ്ങൾ അത് കാണും നിങ്ങൾ തയ്യാറായി നിന്നു ഞാനിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ സീസൺ ദൈവം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇത്തിരി ചതിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ഒരു മൂന്ന് പേര് നിങ്ങളെ ചതിച്ചു ചതിച്ചു നിങ്ങള് വിശ്വസിച്ച് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല ലക്ഷങ്ങളാ കാണിക്കുന്നു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അൻപത് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കോളം നട്ടം കിടപ്പുണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ണോ ശരിയാ ശരിയല്ല ഓ 
അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തി അഗാധമായി വിശ്വസിച്ചു ആ വ്യക്തി ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ കൈക്കാരന വലം കയ്യ പക്ഷെ ഏ ആണോ അടങ്ങി ആണെങ്കിൽ അല്ല നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണോ മാമയുടെ കൊടുക്കുമായി അതെ അതെ റിട്ടേൺ അത് കിട്ടുമെന്നൊന്നും എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നില്ല അത് കിട്ടത്തില്ല അത് പോയി ബിക്കോസ് അതിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഏ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അത് പോയി പക്ഷേ യേശുവിലേക്ക് കയറിക്കോ നിന്നെ തേടി ഒരാൾ വരും നിന്നെ തേടി പൊട്ടിത്തകർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള് ശരിക്കും അതിൽ ഒരുതരം രാഗി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഗതികേട് വന്നല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരോടും നിങ്ങളും ആത്മഹത്യയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തയാളാ പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മനോട് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുക വേഗത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും നിങ്ങളെ തേടി ഒരാൾ വരും നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത തീ എന്നുള്ള അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും വരുന്നത് തീ തോമസോ ടോമോ ടോം ടോ അങ്ങനെ ആരാ ആരാ പറഞ്ഞോ മാമേ തോമസ് തോമസ് ആള് വരും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളെ വേറെ ആടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കും ഏൽപ്പിക്കും വീണ്ടും ഇത്തവണ സിനിമയല്ല സീരിയൽ ഡയറക്ഷൻ തയ്യാറായിക്കോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ സംവിധായകന്റെ തൊപ്പി നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വന്ന് കയറും കണ്ണുകാണിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ത്രിഭാവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്ര ദൂരത്തൂന്നു ത്രിഭാവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്തം കരം ചലിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ സീസൺ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ കാറൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ധൈര്യത്തോടെ ഇരി കാറൊക്കെ തിരിച്ചു വരും സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നടക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കരച്ചിലിന് വിലയുണ്ട് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ സീൽ ഇവിടെ നടിച്ചു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായിക്കോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പിന്നെയും കാണും പോയിട്ട് വാങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്